the nascent protein passes through a peptide exit channel or tunnel that extends from the peptide transferase center to the ribosome surface. So, ribosome ke andar jo hai, wo jaise pehle bhi aapne dekha, uske, usme ek jo hai tunnel hai, which is called exit tunnel. So, phir ye jo uh, nascent protein hai, jo newly synthesized protein hai, usko us tunnel mein se guzar ke jo hai, wo bahir aana padta hai. The exit tunnel in the bacterial ribosome is about 80 to 100 angstroms long and about 10 angstroms in its diameter at its narrowest point but widens to about twice diameter at the rim of the exit pore. So, this tunnel ka jo hai, wo exit pore hai, ribosome ki surface pe jo hai. So, niche se ye jo tunnel hai, ye narrow hai, 10 angstrom takriban. Or ye jaise bahe jati hai, takriban uh, exit uh, ke rim pe ja ke, iska jo hai wo takriban double uh, diameter jo hai wo ho jata hai. To iska matlab hai, ye aista aista jo hai wo widen hoti jati hai. To isme aap dek sakte hai, ye exit tunnel hai. और इसमें ये जो है ये पॉलीपेप्टाइड है जो इसमें से बाहर निकल रही है अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो ये जो है ये एग्जिट टनल है और यहां पे ये जो है ये पी साइट है ई e साइट है तो यहां से ये पॉलीपेप्टाइड जो है ये बाहर एग्जिट कर रही है तो ये जो है ये एग्जिट टनल में से इसको जो है वो निकल के आना पड़ता है द एग्जिट टनल कैन अकोमोडेट एन अल्फा हेलिक्स with about 60 amino acids or an extended polypeptide with about half that number of amino acids. So, as these amino acids are polypeptide are made, the polypeptide is in fully extended form. Which is not normally not. Normally, it is made in secondary structure, which is made alpha helix. Acquire तो जैसे ही अल्फा हेलिक्स बनती है ये अल्फा हेलिक्स जो है ये भी इस एग्जिट टनल में अकोमोडेट हो सकती है तो 60 रेसिड्यूज की अल्फा हेलिक्स जो है वो इस टनल में अकोमोडेट हो सकती है और अगर ये हेलिक्स नहीं बना ये फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो तकरीबन इससे हाफ जो है वो तकरीबन 30 अमीनो एसिड्स जो हैं वो इस टनल में आ सकते हैं द स्पेस within the exit tunnel may permit the nascent polypeptide chain to assume an alpha helical conformation but is too narrow to permit more extensive folding. So, you have to know the structure of the protein structure. After becoming a protein, the secondary structure is required. After secondary structure, there further foldings and turns come एक थ्री टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है और इस टर्शरी स्ट्रक्चर पे या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पे आके ये प्रोटीन फंक्शनल होती है तो ये जो एग्जिट टनल है वो इतना तो अलाउ कर सकती है कि यहां पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन सके लाइक अल्फा हेलिक्स लेकिन ये पॉलीपेप्टाइड फर्दर फोल्ड या क्वाइल करे ये जो है ये टनल में इतनी कैपेसिटी नहीं है इसलिए इसकी फर्दर फोल्डिंग जो है वो तब तक नहीं होगी जब तक ये राइबोसोम को लीव नहीं करेगी। As the nascent polypeptide chain emerges from the tunnel, it interacts with enzymes that catalyze co-translational modifications, chaperones that assist in folding and prevent misfolding. तो बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो इसकी प्रोटीन की को ट्रांसलेशनल या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करते हैं और इसी तरह से जो है कुछ शेप्रॉन्स होते हैं जो इन प्रोटीन्स को प्रॉपर्ली फोल्ड करते हैं और मिस फोल्डिंग को अवॉइड करते हैं एंड दी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल ये भी सरफेस पे होता है राइबोसोम की दैट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन तो ये जो है ये ए, ए, डिसाइड करेगा कि मेम्ब्रेन प्रोटीन ने सेल के अंदर रहना है या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है पेप्टाइड डीफॉर्मिलेज एंड मिथियोनिन अमाइनो पेप्टिडेज 
बाइंड एट द रिम ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम्स एग्जिट पोर तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो के एग्जिट uh, के रिम के ऊपर बिल्कुल सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं दी फॉर्मालेज क्लीव्स द एन टर्मिनल फॉर्माइल ग्रुप फ्रॉम द नेसेंट पोलीपेप्टाइड एज इट इमर्जेस फ्रॉम द एग्जिट टनल तो uh, आपने देखा जैसे जब ट्रांसलेशन uh, शुरू होती है प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है तो जो पहला अमाइनो एसिड है वो मिथ्यूनियन होता है और उसके साथ एक फॉर्माइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है एंड इट बिकम्स फॉर्माइल मिथ्यूनियन तो जब ट्रांसलेशन चल रही होती है या खत्म हो गई होती है और ये प्रोटीन एग्जिट कर रही होती है तो फिर वहां पे डी फॉर्माइलेज एंजाइम होगा जो इस फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव करेगा देन दी मिथ्यूनियन अमाइनो पेप्टिडेज रिकोगनाइज अबाउट सिक्सटी ऑफ द डिफरेंट नेसेंट पोलीपेप्टाइड एंड रिमूव देयर एन टर्मिनल मिथ्यून तो पहले जो है वो फॉर्माइल ग्रुप जो है वो रिमूव होगा और फिर मिथ्यून जो है वो रिमूव होगा क्योंकि अगर मिथ्यून रिमूव नहीं होता दैट मीन्स ऑल दी प्रोटीन हैव मिथ्यून इन एज देयर फर्स्ट माइनो एसिड लेकिन ऐसे नहीं होता नेसेंट यू कैरियोटिक पोलीपेप्टाइड्स डू नॉट हैव एन एन टर्मिनल फॉर्माइल ग्रुप बट डू बिगन विद मिथ्यूनिन राइबोसोम बाउंड मिथ्यूनिन अमाइनो पेप्टिडेज रिमूव द एन टर्मिनल मिथ्यूनिन इन बैक्टीरिया को ट्रांसलेशनल प्रोटीन फोल्डिंग इज एसिस्टेड बाय अ फोर्टी एट किलो डेल्टन शेप्रॉन एंड दिस शेप्रॉन इज कॉल्ड ट्रिगर फैक्टर विच बाइंड एट द बैक्टीरियल राइबोसोम एग्जिट टनल द ट्रिगर फैक्टर प्रोटीन ट्रांजिटली एसोसिएट्स विद द एल ट्वेंटी थ्री प्रोटीन ऑन द फिफ्टी एस सब यूनिट इट्स रेजिडेंस टाइम ऑन द राइबोसोम डिपेंड्स ऑन वेदर द राइबोसोम हैज अ नेसेंट पोलीपेप्टाइड इन द एग्जिट टनल और नॉट इफ अ नेसेंट प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट the average residence time is about 11 to 15 seconds but this time increases several folds when a nascent protein is present